个腊肠是我们昨天直播的时候煮熟，然后放在那里的。今天晚上，徐姐就把那个腊肠拿来煮这个辣味饭了，很香哎。就是有的朋友觉得它肥，其实它真的是不肥哦。嗯。刚好合适，肥而不腻，而且瘦而不柴，越嚼越香，口感刚刚好。粽子拌饭好吃。嗯，超好吃。拌越香。嗯。就这样子放那个，在饭上面，这个饭又香，都不用煮饭了，不用煮菜了。嗯，好吃，真的好吃。这是隔壁阿姨，徐姐本来去炸了一碗，然后隔壁阿姨又送了一碗过来，<笑>怕我们怕我们饿着这几个女孩子。阿姨现在人好好，阿姨再好一点，做饭给我们吃。<笑>大叔，之前阿姨不在，大叔自己在，我们还要叫大叔吃饭。轮流来，<笑>还是还是家里面有个嗯女的，超市家务好多了啊、哦。嗯。今天我的胃口都变大了。是阿姨送过来的鱼好吃。嗯。我现在每天我都要忙碌起来，嗯，就是不能提起老谭，一想到他的事情，我就会心情就不好，所以我要把自己变得忙碌起来，让时间去冲淡我的一些情绪。好吃吧？好吃，我也觉得好好吃，真好香，嗯。其实我什么加汤、便饭都吃得下，好像其实我也不挑食哦，嗯，好像只有老谭做饭我才会挑食哦。那是习惯些嘛，那是依赖性。嗯，就是只要老谭没不在，什么饭我都吃得下。你就在为难人家。哪里是为难？那叫爱的表现。<笑>就是有一些朋友说。小九对老谭应该也就说说而已哦，没看到卖车卖房去救他，不懂怎么去讲吧。嗯，老谭的视频呢，不是我卖车卖房就能够救的，也不是我能左右的，是吧？嗯。一切的话，法律自有判断吧。还有一个，就算是到最最最坏的一个结果，就是。赔钱的结果，我也不可能去卖车卖房的，因为这个车房可能对于有一些人来说认为是奢侈品啊，但是在我的生活中，车房它是必需品，它是刚需，不可以失去。如果失去了，嗯，人家怎么说的？如果你交一个男朋友，把你自己的生活档次都拉下来了，那也没有必要，是吧？嗯。而且事情发展到这个地步的话，老谭其实他也不希望我能，我去帮他还这个钱，不然他现在早就回来了，是吧？嗯。他希望的，他要的是我顾好我自己，他的事情按他的方式去处理，我帮他找律师就是一个最大的帮助了。但是我也会尽力而为吧，尽自己最大的能力吧。最后，如果做最坏的打算，他还是，啊、哦，需要，啊，我更给予他更多的帮助的话，我还是要征求他的意见，是吧？嗯。如果说他最后他不想要我任何的一个帮助，那我也不能强压给他，以后他回来他会怪我，他会认为这个事情他没有错，就是因为你，啊、呃，把钱给他们了，就是证明了他有错。但是事情的本质是什么样子的？相信他们是知道的。有些东西只是包不住火的。嗯，不要存在侥幸心理吧。还有一个就是，其实他那个前女友，我是真的看不懂啊。实际上呢，给了一万二，然后又找老谭借了三千还是四千回去，就是实际到手只有八千嘛。嗯。然后他现在跟有关部门提出的就是三万。这个事情我提醒一下你，我念在你是女孩子哦，谎报呢是要是要受法律责任的。嗯
我是也不想置你于死地，就这么说吧。虽然你对我做了那么多的不好的事情，但是我也可怜你嘛，就是带着两个孩子啊，生活也不好啊。现在的男朋友呢，对你好不好我也不清楚，但是希望你自己能够迷途知返，没有任何东西是能经过查的。但是，如果你坚持走这条路的话，我也没办法，我能做的就只有这样子。但是老谭呢，嗯，今天有一个粉丝帮他去香港祈福了，我很感谢他，嗯，我很感谢他，就是说感谢每一个帮助我们的人吧。嗯，其他的人，我希望你们好自为之吧。我能帮的也只有到这里了，我。说的也该说了，你们如果认为我是恐吓你们啊什么的，那就随你们啊、哦。但是呢，事情总有水落石石出的一天。人家含冤几十年的案子都能翻出来翻供是吧？嗯，别说这些了。虽然说你们啊都都是一一起了，就是说相互。团结起来了，就按你们的意思，就是说你们这些人都团结起来了。但是，我相信你们做不到大难临头各不各自飞的，任何一个人有事，都会都会导致你们这个团结瓦解，因为你们的感情不像我跟老谭的感情。不要最后聪明反被聪明误吧。